இனி விரிவான செய்திகளை பார்ப்போம் தீபாவளி பண்டிகை ஒட்டி இயக்கப்படும் சிறப்பு பேருந்துகள் மற்றும் ரயில்கள் மூலம் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் சென்னையில் இருந்து சொந்த ஊருக்கு புறப்பட்டு சென்றனர் கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்த ஆம்னி பேருந்துகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் பணி மற்றும் கல்வி நிமித்தமாக சென்னையில் தங்கியிருப்பவர்கள் தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி சொந்த ஊர்களுக்கு புறப்பட்டுச் சென்றனர் திங்கட்கிழமை அரசு விடுமுறையாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் வெள்ளி மற்றும் சனிக்கிழமைகளில் சொந்த ஊருக்குச் செல்வோரின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்தது சென்னையிலிருந்து தமிழகத்தின் பிற ஊர்களுக்கு பதினோராயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி ஏழு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுவதாக தமிழக அரசு அறிவித்திருந்த நிலையில் கோயம்பேடு பூவிருந்தவள்ளி தாம்பரம் மாதவரம் உள்ளிட்ட இடங்களிலிருந்து சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன சிறப்பு பேருந்துகளில் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாகவும் இடைப்பட்ட நிறுத்தங்களுக்கும் முழு கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாகவும் பயணிகள் புகார் தெரிவித்தனர் ஒன்பது மணி வரைக்கும் தினத்திலிருந்து வந்து விழுப்புரம் கல்லூர் சீட்டு போட்டுதான் தினம் அப்ப தினம் வண்டியே இல்லையா எப்படி தனியார் ஆமினி பேருந்துகளிலும் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாக பயணிகள் புகார் தெரிவித்திருந்தனர் இதனிடையே போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் கோயம்பேடு புறநகர் பேருந்து நிலையம் மற்றும் ஆமினி பேருந்து நிலையங்களில் ஆய்வு நடத்தினார் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்த தனியார் பேருந்துகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பயணிகளின் புகார்களுக்கு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாகவும் கூறினார் கடந்த இரண்டு நாட்களில் மூன்று லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் அரசு பேருந்துகளை பயன்படுத்தி உள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார் சென்னையிலிருந்து திருச்சி வரையிலும் சுங்கச்சாவடிகளில் பேருந்துகளுக்கான தனி வழித்தடம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது எனினும் தனியார் வாகனங்களும் அதிக எண்ணிக்கையில் வந்ததால் செங்கல்பட்டு மதுராந்தகம் உள்ளிட்ட சுங்கச்சாவடிகளில் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு பேருந்துகள் தேங்கி நின்றன சென்னை எழும்பூரிலிருந்து தென் மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் ரயில்களில் பயணிகளின் கூட்டம் அலை மோதியது திங்கட்கிழமை எதிர்பாராத விடுமுறை கிடைத்ததால் முன்பதிவில்லாத கவுண்டர்களில் பயணிகள் கூட்டம் அதிகமாக இருந்தது ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது அட்லீஸ்ட் டிக்கெட் இந்த ஸ்பெஷல் டேட்லேயாவது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மூணு நாலு கவுண்டர் வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம் நீங்களே பார்க்கலாம் க்ரௌட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்ட்டு டிக்கெட் எடுக்கிறதுக்கே இடத்தால் ஒரு ஒன் ஹவர் ஆகுது தென் மாவட்டங்களுக்கு போதிய சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படவில்லை என புகார் தெரிவித்த பயணிகள் தாம்பரத்திலிருந்து இயக்கப்படும் முன்பதிவில்லாத சிறப்பு ரயிலை எழும்பூரிலிருந்து இயக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினர் தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில் தீபாவளி தினத்தன்று வங்கக்கடல் பகுதியில் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது தமிழகத்திற்கு அதிக மழை பொழிவை தரும் வடகிழக்கு பருவமழை ஒரு வாரம் தாமதமாக கடந்த ஒன்றாம் தேதி தொடங்கியது இந்நிலையில் வரும் ஆறாம் தேதி தீபாவளி தினத்தன்று வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாக உள்ளதாகவும் இது வலுப்பெற்று புயலாக மாறுமா என்பது குறித்து உடனடியாக கணிக்க இயலாது என்றும் வானொலி ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது எனினும் வலுப்பெறும் பட்சத்தில் காரைக்கால் மற்றும் தமிழக பகுதிகளில் கரையை கடக்கக்கூடும் என வானொலி ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இதனிடையே சென்னையில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வானொலி ஆய்வு மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் மாலத்தீவு மற்றும் அந்தமான் பகுதிகளில் நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காரணமாக தென் மற்றும் வட தமிழகத்தின் சில இடங்களில் மிக கனமழை பெய்யும் என்று கூறினார் தென் தமிழகத்தில் பெரும்பாலான இடங்களிலும் வட தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களிலும் மழை பெய்யக்கூடும் கனமழை பொறுத்தவரையில் தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும் வட தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் சிபிஐ இயக்குநர் அலோக் வர்மாவின் அதிகாரங்களை மத்திய அரசு பறித்தது சட்டவிரோதமான அநீதியான முடிவு என உச்சநீதிமன்றத்தில் மக்களவை காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே கூறியுள்ளார் சிபிஐ இயக்குநர் அலோக் வர்மா மற்றும் சிறப்பு இயக்குநர் ராகேஷ் அஸ்தானா இடையிலான மோதல் மொயின் குறைசி வழக்கால் வெளிச்சத்திற்கு வந்ததை அடுத்து பிரதமர் அலுவலகத்தின் உத்தரவின் பேரில் இருவரும் கட்டாய விடுப்பில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் தனது அதிகாரம் பறிக்கப்பட்டதற்கு எதிராக அலோக் வர்மா உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார் 
இதனிடையே இவ்வழக்கில் தம்மையும் இணைத்துக் கொள்ளக் கோரி மக்களவை காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் சிபிஐ இயக்குநர் தேர்வுக் குழுவில் இடம்பெற்றுள்ளதன் அடிப்படையில் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளை நீதிமன்றத்தின் கவனத்திற்கு கொண்டு வருவதாக கார்கே தமது மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் அக்டோபர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி மத்திய லஞ்ச ஒழிப்பு ஆணையம் மற்றும் மத்திய அரசின் பணியாளர் பயிற்சித் துறை நடவடிக்கை மூலம் அலோக் வர்மாவின் அதிகாரங்களை பறித்தது நீதிக்கு அப்பாற்பட்ட சட்டவிரோத தன்னிச்சையான அநீதி நடவடிக்கை என மல்லிகார்ஜுன கார்கே கூறியுள்ளார் சிபிஐ இயக்குநரை பணியிடமாற்றம் செய்வதானாலும் கூட பிரதமர் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அடங்கிய நியமனக் குழுவின் ஒப்புதல் தேவை எனும் நிலையில் அதிகார பறிப்பு விசாரணை அமைப்பின் தன்னிச்சையான செயல்பாட்டை கேள்விக்குள்ளாக்குவதாக மல்லிகார்ஜுன கார்கேவின் மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இலங்கை நாடாளுமன்றத்தில் விரைவில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்துமாறு அதிபர் மைத்ரிபால சிறிசேனாவை ஐநா பொதுச் செயலாளர் அன்டோனியோ குட்டோரேஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார் இதனிடையே ராஜபக்சேவுக்கு எதிரான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பை ஆதரிக்கப் போவதாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தெரிவித்திருக்கிறது இலங்கையில் பிரதமர் பதவியிலிருந்து ரணில் விக்ரமசிங்கேவை நீக்கிவிட்டு புதிய பிரதமராக மஹிந்த ராஜபக்சேவை அதிபர் சிறிசேனா நியமித்துள்ளார் இதனால் அங்கு அரசியல் குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது வரும் ஏழாம் தேதி நாடாளுமன்றத்தை கூட்ட அதிபர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரியா தெரிவித்துள்ளார் ராஜபக்சேவுக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வருமாறு நூற்று பத்தொன்பது எம்பிக்கள் கையெழுத்திட்ட கடிதம் சபாநாயகரிடம் வழங்கப்பட்டது இந்நிலையில் ரணில் கூட்டணிக்கு ஆதரவாக உள்ள எம்பிக்களின் ஆதரவை திரட்டும் முயற்சியில் ராஜபக்சே ஈடுபட்டுள்ளார் இதன்படி ராஜபக்சேவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எம்பி வியாழேந்திரனுக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பைச் சேர்ந்த கட்சிகள் நேற்று ஆலோசனை நடத்தின இதனைத் தொடர்ந்து இன்று அக்கூட்டமைப்பு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் அமைச்சர் பதவியையும் லஞ்சத்தையும் கொடுத்து எம்பிக்களின் ஆதரவை பெறும் ராஜபக்சேவின் முயற்சிக்கு கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ராஜபக்சேவுக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் மீது வாக்கெடுப்பின் போது தீர்மானத்தை ஆதரித்து வாக்களிப்போம் என்றும் இந்த சூழலில் நடுநிலை வகிப்பது என்பது ஜனநாயக விரோத செயல் என்றும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது கொழும்புவில் நியூஸ் எயிட்டீன் தொலைக்காட்சிக்கு பேட்டியளித்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பைச் சேர்ந்த எம் பி சேனாதி ராசா நடுநிலை வகித்து வந்த தாங்கள் தற்போது ராஜபக்சேவுக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டுக்கு வந்துள்ளதாக தெரிவித்தார் இதுகுறித்து ராஜபக்சே அரசியல் அமைச்சராக அண்மையில் பொறுப்பேற்ற டக்ளஸ் தேவானந்தாவிடம் கேட்டபோது ரணில் விக்ரமசிங்கே அரசால் அதிக லாபம் பெற்ற தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எம்பிக்கள் அவரிடம் மீண்டும் பணம் பெற்று வாக்கெடுப்பில் ராஜபக்சேவுக்கு எதிராக வாக்களிப்பதாக குற்றம் சாட்டினார் இதனிடையே அதிபர் மைத்ரிபால சிறிசேனாவை ஐக்கிய நாடுகளவையின் பொதுச் செயலாளர் ஆண்டனியோ குட்ரஸ் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசியுள்ளார் இலங்கையில் அமைதி பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டத்தின் ஆட்சியை உறுதி செய்ய வேண்டும் என தெரிவித்த அவர் விரைவில் வாக்கெடுப்பு நடத்த நடவடிக்கை எடுக்குமாறு சிறிசேனாவை வலியுறுத்தியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது நாமக்கல் மாவட்டத்தில் தொழில் போட்டி காரணமாக அரசு மதுக்கடை பாரை அடித்து நொறுக்கிய நபரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் வட்டாரத்தில் சந்து கடைகள் என்ற பெயரில் சட்டவிரோத மது விற்பனை சாதாரணமாக நடைபெறுவதாக கூறப்படுகிறது இந்த நிலையில் வெண்ணந்தூர் நாட்சிப்பட்டியில் ஒரு டாஸ்மாக் கடை பாருடன் திறக்கப்பட்டது இதனால் அப்பகுதியில் சட்டவிரோத மது விற்பனை நடத்தி வந்த கணேஷுக்கு வியாபாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது இதனால் அடாவடியில் இறங்கிய அவர் இரும்பு கத்தியுடன் மது விடுதிக்கு சென்று ஊழியர்களோடு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார் பின்னர் அங்கிருந்த கல் இருக்கைகளை கத்தியலால் அடித்து நொறுக்கினார் இந்த டாஸ்மாக் பாரால் தனது வருமானம் பாழாகிவிட்டதாகவும் இனி யாரும் டாஸ்மாக் கடைக்கு செல்லக்கூடாது எனவும் மிரட்டிவிட்டு தப்பிவிட்டார் இந்த காட்சிகள் அங்குள்ள சிசிடிவியில் பதிவாகியுள்ளன புகாரை அடுத்து போலீசார் கணேஷை தேடி வருகின்றனர் கணேசன் ஒருத்தர் நாலு மாசம் எங்க பிரச்சனை பண்ணிக்கார் கடை எடுத்துக்காக நாலு மாசம் ஆகுது அவர் இந்த ஏரியாவில் வந்து சந்தேகம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தாரு இப்ப நாங்க லைசன்ஸ் பார் எடுக்கும் அவர் சந்தேகம் நடத்தி நிறுத்திட்டாங்க நாலு மாசம் எங்களுக்கு டெய்லியும் தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு நாங்களும் காவல்துறையிட்ட வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணோம் அவங்களும் ஆன் பண்ணாங்க கேஸ் போட்டாங்க ரிமாண்டும் பண்ணாங்க அப்பயும் கேட்க மாட்டேங்கிறாரு இன்னைக்கு வந்து பயங்கரமான பொருட்சாதத்தில் எங்களை ஏற்படுத்திட்டு போயிட்டாரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதாயிரம் மதிப்புள்ள பொருள்லாம் உட